Mutlak değer fonksiyonlarının grafikleri hakkında biraz düşünelim. Burada bir tane tanımladım. fx eşittir x3 çarpı mutlak değer içinde x eksi 1 artı 9. Tanım kümesini kısıtladık. Eksi 4 küçük eşittir x küçük eşittir 5. Şimdi videoyu durdurun ve bunun grafiğine kendi başınıza bir çizmeyi deneyin. Tabii ki farklı x değerleri deneyerek ve karşılıklı x ve fx değerlerini çizerek bunun grafiğini çizebilirsiniz. Ama gerçekten de bu ifadenin yapısını bir düşünün. Bu ifade nerede maksimum veya minimum noktaya ulaşır, tepe noktası nerede olur? Bazı noktaları denemeden önce buna bütünsel bakalım. Burada bir mutlak değer var. Bir mutlak değer açık bir şekilde hiç negatif olmayacak ve biz bunu negatif bir sayıyla çarpıyoruz. O zaman bunun tamamı, Burada negatif çarpı negatif olmayan var. O yüzden bunun tamamı hiç pozitif olmayacak. Negatif olacak demedim. Negatif yerine hiç pozitif olmayacak dememiz sebebi sıfır olabilmesi. O zaman bu ifadenin bu kısmı ya sıfır olacak ya da negatif bir sayı olacak. Şimdi bu hiç pozitif olmazsa bu fonksiyonun maksimum değeri nedir? Maksimum değer mutlak değer sıfıra eşit olduğunda ortaya çıkar. Bu ifadenin mutlak değer kısmı sıfıra eşit olduğunda bu kısım sıfır olur ve fonksiyon maksimum değerine fx eşittir 9'da ulaşır. Peki bu ifadenin mutlak değer kısmı ne zaman sıfıra eşit olur? Şimdi bunu düşünelim. x eksi 1'in mutlak değeri ne zaman sıfıra eşit olur? x eksi 1 sıfıra eşit olduğu zaman x eksi 1 sıfıra eşit olduğunda veya iki tarafa 1 eklerseniz x eşittir 1 olur. Yani x 1'e eşit olursa, maksimum noktamıza ulaşırız. Bu sıfır olur. Bu da bunun tamamını sıfır yapar. O zaman 1,9 noktasını elde ederiz. Şimdi bu noktayı çizelim. 1,9, şuradaki maksimum nokta olur. Bunu bu mutlak değer fonksiyonunun tepe noktası olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi 1,9, buradaki nokta. Bunun genel şeklini tahmin edebiliriz. Bir mutlak değer fonksiyonu ya şöyle olur ya da böyle olur. Katsayısı, belki buna katsayısı dememeliyim, mutlak değeri çarptığınız sayı pozitifse şöyle yukarı doğru açılır ama negatif olduğu için aşağı doğru açılacak. Bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı bu durumda tepe noktası olarak maksimum noktaya ulaşırız. Ama burada ne oluyor? Tepe noktasının sağında ve solunda neler oluyor? Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Yine isterseniz noktalar deneyip yapabilirsiniz ama gelin burada neler olduğunu inceleyelim. Bu fonksiyon tanımını iki parçaya ayıralım. fx eşittir. Fonksiyonu iki parçaya ayıracağız. Bir parça tepe noktasının sağında ve diğeri tepe noktasının solunda olacak. Şimdi tepe noktasının sağı Burası 1, küçük eşittir x, küçük eşittir 5. Ve tepe noktasının solunda, evet burası tepe noktasının sağı, tepe noktasının solu şöyle olacak. Bunu farklı bir renkle yapayım. Bu, eksi 4, küçük eşittir x ve küçüktür 1 diyelim. Tanım kümemizin eksi 4 ile 5 arasında olduğunu söylemiştik. Tanım kümemiz eksi 4 ile 5 arasında. Şimdi bunu tepe noktasının sağ ve sol olarak ayırıyorum. Yani burası tepe noktasının sağ ve şurası tepe noktasının solu. Tepe noktasının sağı 1'den büyük veya 1'e eşit x değerleri için bu mutlak değer x eksi 1, x eksi 1 pozitif olur ve pozitif bir şeyin mutlak değeri o değerin aynısı olacaktır. Böylece 1'den büyük veya 1'e eşit x değerleri için fonksiyonumuz eksi 3 çarpı x eksi 1 artı 9 olur. Eksi 3'ü dağıtırsak, şöyle buraya yazalım bunu. O halde yazalım. Kendimize biraz yer açalım şöyle. 1'den büyük veya 1'e eşit x değerleri için mutlak değeri düşünmemiz gerekmez. Eksi 3 çarpı x eksi 1 artı 9. Bu da eşittir. Eksi 3 x artı 3 artı 9. Eksi 3 x artı 12 olacak. Buradaki ilginç kısım eğimin negatif olması. Eğimimiz eksi 3 olacak.
Şimdi bu noktadan başladığımızda eğimimiz eksi 3 olacaksa, x yönünde 1 arttırdığımızda y yönünde 3 azaltacağız. x'i arttır, y'yi 3 azalt. Böylece eğim eksi 3 olur. Şöyle görünür. Daha iyi görebilmeniz için morla çizeyim. Böyle olur. Fonksiyonun bu parçası böyle olacak. Peki, x 1'den küçük olduğunda? x 1'den küçük olduğunda, x eksi 1 negatif olur ve mutlak değer o fonksiyonun eksilisi olur. Böylece x 1'den küçük olduğunda, x eksi 1'in mutlak değeri eşittir. x eksi 1'in eksisi, bu da 1 eksi x demek. Böylece fonksiyonumuz eksi 3 çarpı 1 eksi x artı 9 olur. Eksi 3'ü dağıtırsak da, eksi 3 artı 3x artı 9, bu da eşittir, 3x artı 6. Burada farkına varmamız gereken önemli şey, eğimimizin artı 3 olduğu. Burada 6'da bir y kesme noktamızın olduğunu da söyleyebilirsiniz. O da, şuradaki nokta olur. Ve doğru, şöyle görünür. Eğiminiz artı 3 olunca, x'i 1 arttırdığınızda, y'yi 3 arttırırsınız. Veya bunu başka şekilde düşünmek isterseniz, x'i 1 azalttığınızda, 1 azalttığınızda, y'yi 3 azaltırsınız. O da şöyle görünür. Bitirdik. Bu mutlak değer denkleminin grafiğini çizdik. Ama bunu yapmanın daha hızlı bir yolu var. Şöyle diyebilirsiniz, bu x eşittir 1 olduğunda, Maksimum bir noktaya ulaşır, çünkü bu pozitif olmayan şey sıfır olacaktır. Böylece 1,9 tepe noktası olur diyebilirdiniz ve sonra iki bitim noktasını deneyebilirdiniz. Çünkü tepe noktası ile bitim noktaları arasında doğrular olduğunu biliyorsunuz. Yani sadece f eksi 4 ve f 5'in değerini bulabilirdiniz, bu bitim noktalarını bulurdunuz ve doğruları çizerdiniz. Ama bu videoda konuyu daha derinlemesine anlamanız için işi biraz, birazcık uzattık. Birazcık.